Mashallah, this is the road. 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 This তো নতুন সকালে নতুন একটা দিনের শুভেচ্ছা সবাইকে মানে এত সুন্দর ঝলমারে রোদ ভাবলাম যে একটু ছাদে উঠি তো ছাদে আসলাম এখন 9:30টা বাজে আজকে একটু তাড়াতাড়ি উঠলাম আমার কাছে এটাই তাড়াতাড়ি কারণ প্রতিদিন দেখা যায় যে 10টা 10:30টা বেজে যায় যেহেতু শীতের সকাল একটু লেট করে ওঠা হয় ঘুম থেকে নামাজ পড়ে সকালে নামাজ পড়ে আবার ঘুম দেই তো ঘুম থেকে উঠতে অনেক লেট হয়ে যায় তো আজকে একটু তাড়াতাড়ি উঠলাম ভাবলাম যে যাই একটু ছাদ থেকে হেঁটে আসি আমার মেয়ে আর মেয়ের বাবা ঘুমাচ্ছে দুজনেই তো একটু হাঁটাহাটি করি হাঁটাহাটি করে তারপরে যে বাসা যে ব্রেকফাস্ট করব আর কি কি কাজ করি তা তো অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঠিক আছে চলুন Assalamu alaikum ammu Ammu Abhi haa Tumhi ghoom thay ka uthe chho Kokhon Ammu ko thai islam Chha thai islam Tumar ghoom ta bhalo hoi se ma ঘরে কি অবস্থা দেখেন আপনাদেরকে কালকে দেখাইছিলাম না আমার ঘর কত গুজগাজ আমি করে রাখছি আর আজকে দেখেন কি অবস্থা এই যে দেখেন কি অবস্থা খুবই বাজে অবস্থা করে রাখছে আর এই রুমের কথা কি বলবো এই রুমের অবস্থা তো আমার একটু ভালো না আর বাবা যেহেতু আসছে ঘুমাচ্ছে আমি এজন্য আর কি বিছানা গুজ করতে পারছি না তো এগুলো সব আমার গুছাইতে হবে আগে ব্রেকফাস্ট করে নেই তারপরে গরম পানি খেলাম সকালবেলা গরম পানি খেলে আসলে মানে খুবই ভালো লাগে সকালবেলা খালি পেটে আপনারা গরম পানি খেয়ে দেখবেন দেখবেন যে আসলেই অনেক মানে উপকার আসে 
হজম ভালো হয় খাবারে আর রাতের বেলা ঘুমানোর আগে গরম পানি খাবেন দেখবেন যে অনেক উপকার পাচ্ছেন আমি পাই মানে আমি পাইছি উপকার এই জন্য আপনাদেরকে বললাম এখন হলো যে আটা সেদ্ধ করে নেব এই তো আটাটা মুথে এরকম ভাবে ঢেকে রেখেছি না হলে আবার ড্রাই হয়ে যাবে আর এদিকে আমি এখন চা বসিয়ে দেব চাটা হতে হতে এদিকে আমি আমার পরাটা ভেজে ফেলবো এ দেখেন আমি বিলেছি আমি হলো যে আজকে সেদ্ধ আটার পরাটা খাবো তো সেদ্ধ আটার পরাটা কিন্তু আমার খুবই পছন্দ দেখেন এটার পুরুত্বটা হবে এতটুকু রুটির রুটি যেরকম পাতলা হয় তার থেকে একটু মোটা হবে এই যে এরকম হবে পুরুত্বটা এটা ভাজবো সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখেন আপনাদেরকে একটা ভেজে দেখাচ্ছি এক পাশ হয়ে গেছে এখন আমি আর একটা পাশ উল্টে দিচ্ছি দেখেন এখন আমি তেল দিয়ে দিব দেখেন বেশি না আমি যেহেতু অল্প তেলে খাই এই দেখেন এই পরোটাটা কিন্তু হলো যে উপর থেকে আপনার খুব মচমচা হয় আর ভিতর থেকে নরম হয় খেতে কিন্তু খুবই মজা আমার তো বিশেষ করে খুবই পছন্দ আপনারা ট্রাই করে দেখবেন আসলে কিন্তু খুব মজা খেতে এই তো আমাদের খাবার রেডি আমার মেয়ের খাবারও রেডি এটা আমার খাবার তো এখন আমরা খাবো অনেক বেঁচে গেছে কখন যে রান্না করব আল্লাহ জানে আম্মু না এই যে তোমার খাবার আমি এখন খাবো খাই খাওয়ার পরে বাকি কাজ করবো ওষুধ খেতে হবে হ্যাঁ মা ওষুধ খেতে হবে আচ্ছা দাও আমাকে ওষুধ খাওয়াই দাও হ্যাঁ মা মাংস বের করতে হবে ফ্রিজ থেকে ঝুড়িখানে ফলায় রাখছো হ্যাঁ হম তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি সব গুছাও এগুলো গুছা রাখছো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই নিচের গুলো উঠাও এই যে লেগু গুলো উঠাও হ্যাঁ এগুলো উঠাও সব ব্লক গুলো উঠাও এটার মধ্যে এত লেট হলে তো হবে না টিভি কিন্তু অফ করে দিলাম খেলা পরে আগে এগুলো তাড়াতাড়ি উঠাও হ্যাঁ তারপরে খেলো এখন উঠাও তুমি ঝুড়ি টাকায় নাও কাছে উঠাও তাড়াতাড়ি হ্যাঁ সব উঠাই উঠাচ্ছে সব আম্মু কিন্তু দেখবো হ্যাঁ যে তুমি সব উঠাইছো কি না ওকে আম্মু থ্যাংক ইউ দেবো ওকে আচ্ছা খাওয়া দাওয়া শেষ করে ওষুধ খেলাম মাথা ব্যথা করতেছিল খুবই তো ওষুধ খেয়ে ভাবলাম একটু রেস্ট নিয়ে একটু বসি তারপরে রান্না বান্নার কাজে যাই আর আপনাদেরকে তো দেখাইছি যে ওকে দিয়ে আমি মানে সব উঠাইতেছি 
আসলে কি আমি বিশেষ করে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমি আবিহাকে মানে ছোটবেলা থেকে এটা ট্রেন করাচ্ছি যে তুমি তোমার নিজের কাজ নিজে করো কারণ নিজের কাজ নিজে করা যে কতটা মানে সুবিধার আর এটা নিজের জন্য কিন্তু ভালো তো দেখা যায় যে যখন মানে খেলাধুলা করে যখন ছড়াই সেটা সব কিছু রেখে দেয় যখন এলোমেলো করে রেখে দেয় আমি ওকে বলি যে আবিহা তুমি এগুলো নিজে নিজে উঠাও নিজে নিজে গুছাও নিজের কাজ নিজে করো তো হ্যাঁ ও করে ওর কিন্তু বেশি বয়স না তিন বছর এখনও সাড়ে তিন বছর হয় নাই তো এখনই বোঝে মানে আমি বলি ওকে ও আমার কথা শোনে তারপরে দেখা যায় যে আমি আবার জামা কাপড় বাইরে থেকে নিয়ে সেগুলো ভাজ করি তো ওকে বলি যে আবি হ্যাঁ তুমি তোমার ড্রয়ার রেখে দাও তো এরকম যেমন আপনাদেরকে ছোট ছোট উদাহরণ দিলাম এরকম কিছু কিছু কাজ আর কি ওকে দিয়ে আমি নিজেকে দিয়ে করাই যে নিজে নিজেই করো নিজের কাজ নিজেই শেখো আসলে নিজের কাজ নিজে শেখা যে কতটা সুবিধার এটা আমি আমাকে দিয়ে বুঝি আমি যখন কলেজ শেষ করি কলেজ শেষ করে তখন আমি আস্তে আস্তে কাজ শিখি আমার রান্নার ব্যাপারে আমার বাবা আমার হাতে খড়ি দেয় যেমন মাছটা কীভাবে রান্না করতে হয় মশলাটা কীভাবে কষাতে হয় কিংবা মাংসটা কীভাবে রান্না করতে হয় তো যা বলছিলাম তো এইটাই আমার বাবার কাছ থেকে আমি শিখছি হ্যাঁ হ্যাঁ স্টক আমি কথা বলছি তো এইগুলো আমি আমার বাবার কাছ থেকে শিখছি আমার বাবা তখন সৌদি আরবে থাকতো এখন বর্তমানে বাংলাদেশে আছে তো আসলেই দেখলাম যে আমি তখন মানে ওই মাছটা কীভাবে রান্না করতে হয় মাংস কীভাবে রান্না করতে হয় এরপর থেকে আমি সবজি রান্না করে ট্রাই করলাম তো আমি প্রত্যেকটা খাবারই আস্তে আস্তে ট্রাই করলাম মানে নিজে নিজে বানানো তা একবার দুইবার তিনবার এভাবে করতে 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 দেখতে সেটা সবই পারি আর সবই পারছি আমি আর এমনিতে নর্মালি ডিম ভাজা নুডলস রান্না করা চা বানানো এগুলো আমি আগে থেকেই মানে আগে থেকেই পারতাম এগুলো করতাম যখন খেতে ইচ্ছা করতো ছোটোবেলা তখন নিজে নিজে এগুলো বানাই খেতাম তো এই জন্য বলতেছি যে কাজটা শেখা আসলে সবার জন্যই দরকার সে যতই মানে মানুষের টাকা পয়সা থাকুক আর নাই থাকুক কাজটা আসলে শেখা সবারই দরকার তো এভাবে করে আমি আমার কাজগুলো শিখে নিচ্ছি আর সব থেকে বড় কথা হলো যে আগ্রহ নিজের কাজের প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে যে আমি হঠাৎ করে আমার ইচ্ছা করলো তা আমি এই জিনিসটা বাড়াবো আমি ট্রাই করবো দেখে আমি পারি কি না তো আমি কিন্তু একবার দুইবার তিনবার খারাপ হবে কি আমি ঠিকই পারবো পরে তো এই জন্যই আর কি সবারই কাজ শেখা উচিত মানে সবার আমি শুধু মেয়েদের ছেলেদের উচিত তোমাকে আমি বলছি না তুমি আমাকে ডিস্টার্ব করবা না আমি কথা বলছি না হ্যাঁ কই তুমি গুছাইছো সবগুলো আচ্ছা ঠিক আছে অনেক বক বক করে ফেললাম অনেক কথা বলে ফেললাম তো এখন চলেন রান্না বান্নার কাজ শুরু করে দিই ও আগে হলো যে আমি ঘরটা একটু গুছাবো ঘর ঝাড়ে দেব এই তো তারপরে আমি আমার রান্না বান্নার কাজ শুরু করব চলেন আমার মাংস মানে কেটে কেটে ধুয়ে রাখছি এখানে আলু কেটে রাখছি আলু দিব মাংস আজকে সব মশলা রেডি আর এখানে হলো যে বাগার দিব ডালের জন্য এই যে আমার ডাল আমি আমার মাংস বসে দেব এখন পরিমাণ মতো পেঁয়াজ দিয়েছি বেশি করে দিচ্ছি আমার সব থেকে পেঁয়াজ লাগবে এখানে যে এখানে আমি গোটা গরম মশলা নিয়েছি এখানে আছে হলো যে এলাচ তেজপাতা দারুচিনি আর এর সাথে আমি গোলমরিচ দিব কিন্তু গুঁড়া করে দিব আমার কাছে লং নাই তাই আমি এখন লং দিতে পারছি না 
এগুলো ধুয়ে নিয়েছি এগুলো পেঁয়াজের সাথে ভেজে নেব তাহলে একটা সুন্দর স্মেল আসবে গোলমরিচটা গুঁড়া করে নিয়েছি গোলমরিচটাও দিয়ে দেব এর সাথে ভেজে নেব পেঁয়াজটা কিন্তু ভাজা ভাজা হয়ে গেছে ঠিক এই এই মুহূর্তে আমি আমার মাংসগুলো দিয়ে দেব মুরগির সাথে মাংসের সাথে আলুগুলো দিয়ে দেব আমি আসলে যে স্টাইলে সবসময় মুরগির মাংস রান্না করি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি মাংসের সাথে আলুগুলো আর কি আমি ভেজে নেব এইভাবে ভাজলে হয় কি আর আলাদা করে ভাজা লাগে না এইভাবে ভাজা ভাজা করে নিয়ে নিই আর আলুগুলো দিয়ে দিলাম একসাথে যেহেতু ফার্মের মুরগি মুরগি তো তাড়াতাড়ি হয়ে যায় মাংস সময় লাগে না এই জন্য আলুগুলো দিয়ে দিলাম দেখুন মাংসটা আমার ভাজা হয়ে গেছে আমি এর থেকে আর বেশি লাল করব না এর মধ্যে আমি একটা টমেটো দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে টমেটো সসও দিতে পারেন বা যার যার ব্যাপার আর কি একটা টমেটো দিয়েছি আপনারা চাইলে আরও বেশি করে দিতে পারেন আর এই সেই সাথে দিয়ে দেব এখানে দেখেন আমার একসাথে আর কি মশলাগুলো মিক্স করে নিয়েছে এখানে আছে আদা বাটা রসুন বাটা আর ধনিয়ার গুঁড়া জিরা গুঁড়া সেই সাথে আছে সয়া সস আর সাথে আছে পেঁয়াজ বাটা আর মরিচ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া হলুদ গুঁড়া এই তো এগুলোই আছে এগুলো আমি সব একসাথে মিক্স করে এখন আমি এটা দিয়ে দিব আমি এখনো লবণ দেই নাই কারণ লবণ আগে যদি দিয়ে দিই তাহলে মাংসটা গলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই জন্য লবণটা একটু পরেই দিব দেখেন আমি কিন্তু এক্সট্রা কোনো পানি অ্যাড করি নাই এই এইভাবে আমি মাংসটা কষাতে থাকব এভাবে আমার মাংসটা কষা যাবে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব যে দেখেন আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে মাংস সহ এখন এর মধ্যে পানি দিয়ে দিব যতটুকু পরিমাণ দরকার অতটুকু পানি দিয়ে ব্যাস তাহলে আমার মাংস রান্নাটা হয়ে যাবে তো ছাদে চলে আসলাম চাদরটা নেওয়ার জন্য এখানে জিরা দিছিলাম শুকা এটা নেওয়ার জন্য জিরার গুঁড়া দিয়ে দিছি আর গরম মশলার গুঁড়া দিয়েছি ব্যাস আর এখানে আছে ডাল এই হলো যে আমার আজকে লাঞ্চ মেনু এখন আমি আমার মেয়েকে খাওয়াবো তাড়াতাড়ি ভাত খেতে আসো কোনো ঘুম টুম চলবে না আগে ভাত খাওয়া তারপরে দ্রুত আসো প্রতিদিন খাওয়ার সময় এরকম বাহানা তাল বাহানা তুমি কই চাচ্ছি তাই তাই তুমি হ্যাপি 
নামের বাসা যাবে তাই এখন সন্ধ্যা আমরা দুজনে রেডি হয়ে গেছি আমরা এখন যাব আম্মুর বাসায় যাব আম্মুর বাসা আমার বাসা থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের দূরত্ব তো এই তো রেডি হলাম যাব ওরা তেমন একটা সময় পায় না আব্বু বিজি থাকে আব্বু অফিসে থাকে আমার ছোট বোনটাও বিজি থাকে ভার্সিটি নিয়ে বিজি থাকে পড়াশোনা নিয়ে বিজি থাকে আম্মু বিজি থাকে তো আম্মু আম্মুর আম্মুর কাজ নিয়ে আম্মু বিজি থাকে তো দেখা যায় যে আমার সময় থাকলেও ওদের সময় থাকে না যে কারণে মাঝের মধ্যে যাওয়া হয় সপ্তাহে একদিন কি দুই দিন এরকম যাওয়া হয় তো আজকে মঙ্গলবার আম্মু বলতো যে আমি বাসায় আসি তোমরা আসো এই জন্য এখন এই তো আমরা রেডি হয়ে গেলাম যাব আর দুপুরে জানেন না কি হয়েছে দুপুরে রান্না করার সময় আমার গ্যাস চলে যায় আমি তো সিলিন্ডার গ্যাসে রান্না করি গ্যাস চলে যায় তারপরে গ্যাস ফোন দিয়ে তারপরে যখন ফোন দেয় মানে ফোন দেওয়ার পরে তার আরও অনেকক্ষণ পরে গ্যাস আসে তারপরে আমি আমার রান্না শুরু করি রান্না শেষ করতে করতে সাড়ে তিনটা বেজে যায় তারপরে খাওয়া দাওয়া করি তো আজকে মানে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা কি বলবো খুবই মাথা ব্যথা আমার এমনিতে একটু মাথা ব্যথার সমস্যা আছে আর সারাটা দিনই খুবই মাথা ব্যথা ছিল তো সন্ধ্যার চা কফি কিছুই খাওয়া হয় নাই ভাবছি যে আমার ওখানে তো যাবই ওখানে যাই চা কফি খাবো তো চলেন আমার ভিডিওটা এখানে এন্ড করি আর হলো আর একটা কথা আমার ভিডিওতে আমার বেবির যে কথাগুলো ওগুলো অবশ্যই আসে যেহেতু আমি আমি আগেই বলেছি আমি একেবারেই নতুন আমি কিছু পারি না তো আমার সেট আপ করতে একটু সময় লাগবে সব কিছু তো ওর যে আওয়াজ আর ও তো ছোট বাচ্চা ও তো কিছু বোঝে না যে ক্যামেরার সামনে আসতে হয় না বা আমি ভিডিও করছে তো এই সময় কথা বলতে হয় না এগুলো তো কিছু বোঝে না আসলে আর দেখা যায় যে ওর বাবা এসে তো ঘুমায় পড়ে আর ও আমি যখন রান্না করি তখন ও আমার সাথেই থাকে আমাকে একটু পরপর এসে এক একটা কোয়েশ্চেন করে তো ভিডিওর মধ্যে ওগুলাই উঠে যায় মাঝে মধ্যে মানে ওর কথাগুলো শোনা যায় তো আপনারা প্লিজ ওর ওর যেহেতু বাচ্চা ওর কথাগুলো আপনারা ইগনোর করবেন ও যেহেতু বোঝে না আর ঠিক আছে তাহলে আপনারা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর আমি এখানে ভিডিওটা এন্ড করে দিচ্ছি আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো আল্লাহ হাফেজ